wir haben heute einen ganz speziellen Gast, den wunderschönen Porsche 964 RSR Umbau. Ich zeige euch jetzt das Ganze. Das macht einfach grausam Laune. Hallo zusammen, wir haben heute einen ganz speziellen Gast und zwar bin das nicht ich, sondern das ist der wunderschöne Porsche 964 RSR Umbau. Das ist eines der älteren Fahrzeuge von Sportec. Wir haben das Fahrzeug, ich meinte etwa vor 10, 10 oder 12 Jahren, haben wir das umgebaut. Auf Kundenwunsch, es ist äh, der gleiche Kunde, wie wir den 964 Klassik haben dürfen umbauen Und ich würde euch das Fahrzeug jetzt gerne schnell von außen erklären. Nachher gehen wir zu den weiteren Details im Innenraum und zum Motor. Wichtig ist, das Fahrzeug hat gestartet wie all unsere Umbauten bei einer Rohkarosserie. Oder ursprünglich bei einem Carrera 4. In diesem Fall ein 964er Porsche Carrera 4, dazu mal in Rot. Ist zu uns gekommen. Wir haben das Fahrzeug komplett auseinandergenommen. Bis auf die Rohkarosserie haben die ganzen Restaurations- und Umbauarbeiten an diesem Fahrzeug vorgenommen. Ähnlich oder gleich wie beim Ferdinand ist der vordere Kopfflügel verbreitert. Es ist ein Carbon Kevlar Kofferraumhaube. Auch Kopfflügelverbreiterungen an der Vorderachse sind aus Carbon Kevlar. So auch die Stoßstangen vorne dran. Es sind Türen aus Carbon Kevlar verbaut. Es ist ein Dach aus Carbon Kevlar verbaut. Es ist eine Motorhaube aus Carbon Kevlar verbaut und die Heckstoßstangen auch. Die Verbreiterungen an der Hinterachse sind aus Blech. Das ist eine Turboverbreiterung. Das sind Porsche Originalteile, die man dazu mal verwendet hat. Das Fahrzeug ist so wie es da steht, etwa 1050 kg schwer und zählt somit zu, ich sag mal, bis jetzt <lacht> zu den leichtesten Fahrzeugen, die die Sportec so umgebaut hat. Geht auf Basis 964. Der Sinn dazu mal von dem Umbau war, zum äh, Ransemmel oder Rangeis, Ransau. Das sind dazu mal die Begriffe, die man gebraucht hat, zu bauen. Heutzutage würde man sagen, das ist ein klassischer Tracktool umbau Auf einer Basis von einem Porsche 964. Das war der Hintergrund des Fahrzeugs oder dazu mal vom Kundenwunsch. Und dass man mit dem Umbau eigentlich keinen Kompromiss eingehen sollte und das Fahrzeug so schnell und streckentauglich wie möglich zu machen. Das war vor zehn Jahren, oder eben zehn plus minus Jahre. Das Fahrzeug hat seither diverse Rennstrecken besucht. Es ist auf diversen Tracks. Äh, waren und wirklich gut gebraucht wurde. Wir schätzen das. Wir schätzen auch, wenn das Kunde so nutzt. Man sieht es auf der Seite, es ist, also das Fahrzeug ist geputzt und gewaschen. Und man sieht es auf der Seite einfach die ganzen Gummireste der letzten Trackdays. Ich würde jetzt eigentlich gerne zu den technischen Details gehen. Angefangen beim Fahrwerk. Wir werden das nachher auch noch zusammen auf R fahren, wortwörtlich. Es ist ein Fahrwerk auf Basis von einem Bildstein. Bildsteinfahrwerk, mehr oder weniger angelehnt an ein B16-Fahrwerk, es ist also verstellbar. Die Hinterachse ist jetzt frisch revidiert, darum war er bei uns, gewesen. unter anderem. Gewisse Sachen sind angepasst. Das B16-Fahrwerk, das man ursprünglich verbaut hat, war dem Kunden einfach ein bisschen zu hart und dann haben wir unsere Anpassungen oder unsere ja, Feinheiten noch verändern. Das Fahrzeug ist von Walter Röhrl auf der Nordschleife abgestimmt worden. Man sieht es noch an einer kleinen Unterschrift im Innenraum. Im Verlauf der Umbauarbeiten hat man RS Vorderachslenker genommen. Die Hinterachslenker sind soweit mir bekannt mehr oder weniger original. Es ist gut möglich, dass äh, dort noch gewisse andere Gummilagen verwendet worden sind, um einfach das Fahrverhalten so zu gestalten, wie wir das für gut finden, mit dem Kundenwunsch selbstverständlich immer im Blick. Man hat sich bei dem Auto andere Seite. Man hat sich bei dem Auto für eine wunderschöne klassische Felgen entschieden. Es sind BBS-Felgen mit einem E88 Stern, wo von den Dimensionen her perfekt auf das Fahrzeug passen. Es ist ein Magnesiumstern, also ich sage mal ursprünglich Felgen, die man kennt aus dem Motorsport, dort wo das Fahrzeug schlussendlich auch angesiedelt ist. Es ist eine größere Bremsanlage an der Vorderachse verbaut mit einem größere Reibring wie auch eine andere Bremszange. An der Hinterachse haben wir eine andere Bremsscheibe. Beide oder an beiden Achsen belüftet, an der Vorderachse innen belüftet, richtungsgebunden. Entschuldigung, Hinterachse auch innen belüftet, aber nicht richtungsgebunden. Wir fahren spezielle Belege auf 
dieser Bremsanlage auf dem Fahrzeug, wie auch Stahlflexbremsleitung, einfach, dass man die Bremsleistung konstant auf der Rennstrecke immer wieder kann abrufen kann. Es ist ein Radsatz oder ein Reifensatz von Pirelli montiert. Das ist ein Trofeo R, der auf dem Fahrzeug sehr, sehr gut funktioniert. Ist so auch Straße zugelassen. Das ganze Fahrzeug ist Straße zugelassen. Wir haben Gutachten für Anbauteile aus Carbon Kevlar, für den Radsatz, für das Fahrwerk, wie auch für den Motor. Beim Motor ist es ein 3,8 Liter Umbau, ähnlich wie man es kennt aus dem Ferdinand. Auch dieser Motor ist zugelassen. Es ist äh, mit einer Einzelabnahme dazu mal realisiert worden, dass man das Fahrzeug legal kann auf der Straße fahren kann. Was der RSR-Umbau vom Ferdinand unterscheidet, ist primär, zumindest was die Motorentechnik anbelangt, ist die Abgasanlage. Wir haben eine Abgasanlage hier mit zwei außenliegenden Endrohren, nicht wie beim Ferdinand mit zwei zentralen Endrohren. Das ist eigentlich der Hauptunterschied. Leistungstechnisch reden wir hier auch von 320 PS, knapp bei 400 Newtonmeter. Nicht vergessen bei 1050 Kilo mit 3,8 Liter Hubraum. Ich zeige euch jetzt das Ganze. Voilà. So sieht das nach zwei Jahren <lacht> Strecke aus. Was man noch erkennen kann vom Umbau sieht eigentlich Relativ vieles serienmäßig aus, kann er auch erkennt gewisse Details. Klar, der Sportluftfilter in Rot, wie auch der Heißfilm Luftmassenmesser. In dem Bereich, wo dann in Kombination mit einem Sportkatalysator für entsprechende Performance sorgt. Abgestimmt auf unseren Prüfstand, wie gesagt, haben wir so eine Leistung von 320 plus minus PS. Selbstverständlich sind im Rahmen des Motorumbau andere Kolben verbaut worden, andere Laufbuchsen, Sportnockenwellen und die ganzen Lagerdichtungen, Schellen etc. alles neu gemacht worden. Ich würde sagen, wir hören uns das mal an. Das ist der Ausstieg aus einem Rennfahrzeug. Mit Schmackes. So. Wir lachen. 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 <lacht> ich würde sagen, wir gehen weiter zum Innenraum. Man hat es vielleicht vorher schon gesehen, die Türen ist nicht ganz einfach zum Zumachen. Das hat einerseits den Grund, es ist eine Tür aus Carbon Kevlar. Ich glaube, ich habe es vorher schon gesagt. Und neue Dichtungsgummis. Das haben wir jetzt für den Kunden so dürfen machen. Gewisse Arbeiten im Innenraum sind ebenfalls jetzt im Rahmen von dem Besuch hier bei uns gemacht worden. Wir haben, soweit ich weiß, andere Bodenbeläge und gewisse Lackarbeiten im Innenraum dürfen machen. Was man sonst sieht, ist, ein Feuerlöscher, klar, wie es äh, jedes Track-Tool oder Rennsau, Renngeiss äh, müsste haben. Wir haben einen Bügel, der verschraubt ist, einen Clubsportbügel. Wir fahren Regaro Pole Position Sitz und ein geschüsseltes Wildleder Lenkrad. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin das erste Mal mit diesem Fahrzeug jetzt unterwegs und ich bin ein bisschen nervös und ich würde euch gerne mitnehmen. Voilà, wir sind ready. Moment, ich muss jetzt zuerst in RSR-Mode reinkommen. Es heisst, der Umbau sei eines von den Fahrzeugen, wo fahrdynamisch äh, am besten gelungen ist, von allen Fahrzeugen, die die Sport EG gebaut hat. Ich bin jetzt äh, super gespannt, ob sich das auch so bewahrheitet. Das Anfahren hat einmal, äh, schon mal richtig, richtig Spass gemacht. Es ist so, dass man da drin am Schaffen ist. Es ist äh, Mal 
manuelles Fahren ist gefragt. Man hört Kieselsteine im Radkasten, man hört Schwungrad, man hört mit dem Motor schaffen. Man merkt auch, dass das Fahrzeug unglaublich leicht ist. Und der Motor hängt so, so gut am Gas. Es macht einfach unglaublich Spass. Ich bin ein bisschen am Schwitzen. Lago mio, lago mio. Und raus. Jawohl. Also, das Auto hat ein 6 Gang G50 Getriebe mit kürzerer Übersetzung. Und das merkt man natürlich besonders gut, wenn man auf so Straßen unterwegs ist, dass man richtig muss schaffen und schalten. Was dazu kommt, ist, das Fahrzeug ist an der Hinterachse gesperrt mit einem Lamellendiff. Was sich richtig bemerkbar macht, der Zug aus der Kurve, die Kraftübertragung an beide Rad von der Hinterachse, ist einfach unglaublich direkt. Das Sperrdifferential oder das Lamellensperrdifferential ist äh, zu 40% gesperrt. Das ist eine sportliche Abstimmung. Jetzt nichts, wo rein für auf die Rennstrecke abgestimmt ist, sondern auch für ein sportliches bis sehr sportliches Fahrverhalten, das auf Pass funktioniert. Einigermaßen im Alltag, wie auch wenn wir heute unterwegs sind auf Landstraßen. Und das macht unglaublich viel Spaß. Ich habe mir vorher beim Anfahren überlegt, es hat da innen eine Uhr. Ich habe kein einziges Mal drauf geschaut. Weil in diesem Auto vergisst man die Zeit. Wir sind äh, selbstverständlich äh, im Rahmen von Möglichen unterwegs und wir halten uns an Geschwindigkeitslimiten, damit äh, ja, wir sicher unterwegs sind. Ah. Nach den ersten paar Meter fühlt man sich da drin so wohl. Der Sportec 964 RSR Umbau ist einfach grausam ehrlich mit einem und macht einfach grausam Laune. Also wenn das jetzt mein Fahrzeug wäre, dann würde ich eine Kleinigkeit ein bisschen anders machen. Ich persönlich fahre gerne mit dem Ellbogen irgendwo abgestützt. Ist da nicht möglich. Also ich mache es trotzdem und äh, langsam schmerzt mir meinen Ellbogen. Dass man da eine Armauflage macht, das fände ich noch nice. Aber es ist ja ein Fahrerauto oder Fahrerinnenauto. Und die Hände gehören das Lenkrad und sollten allzeit bereit sein. Darum ist es sowieso nicht so mit dem Ellbogen abstützen. Ich habe es aber noch gern. Wie analog, dass das da innen abgeht. Ein paar Beispiele, was ich höre, was ich wahrnehme. Ich höre zum Beispiel das Öl zirkulieren vom Motor hin. Ich höre das Schwungrad. Ich höre Fehlzündungen, wenn man vom Gas geht. Ich höre das mechanische Geräusch vom Gangwechsel. Ich höre, wenn der eine Gang ausgelegt wird, der andere eingelegt wird. Ich höre den Motor schaffen. Ich höre, wie die Verbrennung stattfindet. Und das sind einfach alles. Das hat man bei so einem Fahrzeug noch, bei den modernen leider nicht mehr. Und das ist etwas unglaublich Wertvolles, was wir da drin haben. Das ist eine Zeitkapsel, die man sich bauen lassen kann, die einfach unglaublich Freude macht mit Schmerzen der Mailbogen. <lacht> Andi, Andreas Hodl, am Uli Hodl, seine Brüder und am Günther Mandl, die zu dieser Zeit maßgeblich involviert sind bei dem Porsche 964 RSR, wo sich ein grosses Kränzchen bilden, binden. Sie wissen, was sie machen. Sie wissen, was sie machen. Zwischengas, abschalten und Gas. Jawohl. Ich wünschte, ich könnte euch direkt mitnehmen. Hier auf dem Beifahrersitz, weil das werde ich so schnell nicht vergessen. Wirklich nicht. Das ist äh, Swiss Made Handwerkskunst. Hier, 
Stadt Sportec ja, ein lokales und regionales Schweizer Unternehmen ist und ich einen Weg Hunger habe und ich weiß, dass da vorne ein Hofladen hat, gehen wir jetzt etwas Lokales essen. Hallo zusammen. Da die Sportec ein lokales und regionales Schweizer Unternehmen ist, da die Sportec ein lokales wie regionales Schweizer Unternehmen ist, da die Sportec ja ein lokales regionales Schweizer Unternehmen ist, da die Sportec äh, ich muss wandern, ich muss wandern, wandern. Da die Sportec, da die Sportec, da die Sportec, da die Sportec. Moment. Ich muss jetzt zuerst in RSR-Mode reinkommen. Wart schnell. Ich muss jetzt zuerst in RSR-Mode reinkommen. Moment. Ich muss jetzt zuerst in RSR-Mode reinkommen. Halt, stopp. Ich muss jetzt zuerst in RSR-Mode reinkommen. <lacht> 